Ok. Mais ouais, je vous dis, Hogwarts, de ce qu'on en avait vu, ils veulent aller tellement loin dans tellement de trucs différents. Avec euh, les, la classe, les potions, l'aventure, les combats, euh, le fait qu'on puisse rester, euh, je leur faire évoluer nos plans, je sais pas quoi. Genre limite, s'il y a du housing et tout, c'est... Ils ont, ils ont dit oui à tout et... C'est compliqué, quoi. Je sais pas si on peut dire oui, oui à tout et tout bien faire, quoi. Je suis pas du tout... Euh... Je sais pas trop quoi en penser. Il n'y a pas le Quidditch. Bah, Peut-être parce qu'ils ont senti que ça allait, ça allait être un piège à con le Quidditch. C'est ça. En même temps, le Quidditch à faire... Pff, compliqué, hein. Compliqué, compliqué, euh, comme ça. C'est ça. Quidditch, c'est limite un jeu d'avion, en fait, si on a réfléchi deux secondes. Hein. Donc, euh, c'est un tout autre jeu, en fait, que ce qu'il va le faire, donc bon. Est-ce qu'il y a un jeu de cartes Bah, ben, ils, ont, ils ont leur jeu d'échecs. Ah Même leur... Euh, ils sont jolis, leur... leur ils ont leur décompte. everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce you to our panel today. First up, we have Community Guest Host, Ben Snow. Oh C'est des vrais sous-titres. Thank you so much for having me. And from the Avalanche team, oh, we have Director, Andrew. Alan Tu. Hello, everybody. And Systems Designer, Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off-screen capturing gameplay for us, Andrew Corum. <laughs> Today we'll be giving you a taste of the open world via broom flight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts, the Room of Requirement, where we may even see some beasts. And we're starting right where we left off in our last gameplay showcase, just outside Hogwarts, which I, I love that we can, you can walk out of the castle after walking through everything and then just come out here and take off on your broom out into the open world. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I, I'm, uh, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and, <laughs> and go anywhere. There's something about kind of like the, the sensation of, of everything being open to you. And just, I love the proximity that I can get to things. I love flying close to the ground. And, and I, I, I kind of wanted to talk about it just because I feel like, um, you know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, But, but because they're not just, I have a broom and it's done. Uh, I actually kind of like some of the mechanics in it. So you can, you see in the lower right, there's a meter there and, and occasionally as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it, it draining or not. And, and this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and, and, and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out, you know, we're not at the 3,000 yet. We're at the, like, we're at the 11. So. Oh my goodness, I just, I'm just so speechless right now because this is just so beautiful. The world just looks so... By the way, the, the broom, is that like the only one? Or can you like upgrade that broom? Yeah, so we have... a. Uh, shop in Hogsmeade, actually a broom shop, oh. and so Vous allez aller, ça sells va? a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but uh, if you talk to the shopkeep uh, and help them out, he'll actually sell upgrades. Vous pouvez yeah, donc those, customiser those visuellement et en termes de puissance votre balai. Normally, the broom, you can only fly, um, you can only go at max speed. It's kind of like a turbo <coughs> meter down. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. 
And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. And the, the broom owner at, at the sporting goods store in, in Hogsmeade is trying to perfect the broom and get better at it and, and know it better. And you can participate that and get better and better brooms through that. And I, I love that that mechanic encourages you to actually explore the world and kind of stay close to the ground. It's not just a travel mechanic, point A to point B. You're not just flying high over everything, although it is beautiful, something I really love doing. But as well, there's lots to, lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. And to me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the... Over the <laughs> like, I'm just like, I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to that mountaintop, I want to go to that forest, and to that hamlet, or well, well, I, I, I don't know, that's how it's called, I think that's what it is. No, it's awesome, but we're, well, we're, gonna, we're actually going to land here, and I, I, feel like, I feel like that you call it a hamlet is, is, is just perfect just because that's what we refer to that. <laughs> and so... Uh, we all know from more that Hogsmeade is the only all wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and kind of populate the landscape so it's not just kind of, you know, barren as you leave out this direction and that direction. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that, that wizards might live in out in the Scottish Highlands. And so it's those, uh, and so we refer to those as hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories, um, how those different locations il est solo le jeu, 100%. Si ça n'a pas changé. And you'll notice that, that same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see, see those icons, whether they're on the mini-map or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles ouais, full solo. by old wizards, you know, that you can Et non, c'est pas dommage. C'est juste que tu, tu fais partie des gens, je suppose, uh, qui ne savent plus jouer à des jeux solo. Et c'est dommage. Them, you might find opportunities to actually expand and learn about your ancient magic. And as you and as you kind of encounter different enemies, c'est bien les jeux solo aussi. Sometimes those characters, uh, poachers or dark wizards, might be hoarding different uh, magical resources that are valuable to you. Appréciez les. So each one has kind of like a way to connect to our gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around. I mean, I right away when I want to just cover all of those points on the map, just think. <laughs> well, well, we've. Flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is uh, getting on our flying mount. Um, we're going to hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, it just like, pops out of the, the back. Oh wait, you can use it as a horsey? I mean, Énormément, c'est là. Pour yeah, le coup, comme um, c'est un jeu solo, il y a une très grosse customisation. Like Ça n'a pas changé, hein, c'était yeah. le but. Hein. Each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, at, at kind of traveling the world. Et je sais Arki, en fait, j'ai des dizaines, même des centaines de viewers qui sont comme toi, en gros, qui ont tellement joué à des jeux online, qui maintenant ils n'arrivent plus à rester concentrés assez longtemps sur un jeu solo. Ça en est. It's a great feeling being on it, and it's a great feeling managing those transitions, kind of going from run to fly, and just being able to go wherever you want. And we tried to make sure that that the, that each one of these things that you can interact with have have a unique identity and a reason for being. Oh, and, oh my God! Like I see like different like areas, like the swampy. Hey, areas. no, like, cuckoo. Can you go to like entire map anywhere you go? Or there are regions that are like blocked from you. Yeah, as soon as as soon as you there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, uh, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see. No, c'est solo. Foutez-nous la paix, votre multijoueur. Solo, solo, solo. Like a coast, and we've got different types of solo duits. 100 solo. Just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist with the living room. So cool. And I love that windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it just, it, it's part of it. Yeah, I love this vista too, and and. I'm going to have Andrew stop here. We're going to use a bit of dev magic to uh, change the seasons, actually. I want, to see, I want you to see what this world looks like uh, covered in snow. Yes, yes, <laughs> yes, please. I love snow. 
Donc oui, Ben Life, bizarrement, euh, à partir du moment où quelqu'un met en avant le piratage, <rire> c'est un ban. Et pourtant, il était sub, hein, c'est un truc. Et c'est un viewer, mais euh, la phrase, non, ça passe pas ici. J'aime trop les jeux vidéo pour que vous ne respectiez pas ça. Bonsoir, Mestron. Il a dit Même si vous le pensez, ne soyez pas assez con pour le dire. And I think I think we wanted to duplicate that. And for me, it's really fun that it's not just on the outside, which which I, I agree, I think it's <laughs> really beautiful, um, but within the school as well. So there are moments like when it reaches certain holidays or things like that, where Hogsmeade uh, oh reacts to God. holidays and the school reacts to holidays, and you see the decorations around. On entend les musiques derrière Alios. Um, that really helped just kind of. Leur voix est très forte, mais on entend les musiques. <laughs> And, and it's not just uh, it's not just you know for the seasons those those kind of vibe things um, like we have a day night cycle and that day night cycle it, even though similarly like it's long. J'aimerais bien voir un peu de gameplay quand même parce que bon ils volent ils volent ils volent alors c'est très joli hein, vraiment c'est superbe mais bon. Pas que, hein, quand je dis gameplay, du combat, des, 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 des même du housing, ce qu'ils veulent, quoi, mais euh, autre chose que l'exploration, quoi. C'est part de ce que j'aime le plus de jouer dans ce jeu, que ce soit sur le hippogriffe ou sur le hippogriffe. Vous savez, vous parlez de aller anywhere et des choses que vous pouvez voir dans la distance, et c'est l'un de mes préférés. T'as pas peur toi alors Et Quand je dis peur c'est dans le sens où euh, Tu sais ce qu'on appelle les, les jeux euh, à licence C'est souvent décevant quoi Moi je suis un Peut-être que t'es toi aussi un gros fan d'Harry Potter Et j'ai peur justement Donc ça me Qu'on ait un énième jeu d'une licence qu'on adore Et sur lequel ils ont chié quoi Après voilà De ce qu'on a pu voir pour l'instant Il y a des belles choses mais bon Je me dis que c'est presque trop beau pour être vrai tu vois Qu'ils respectent enfin une licence adorée par tous J'aime pas les jeux Lego tout court me... J'ai pas d'humour en fait euh, C'est beaucoup d'humour Je dis pas qu'ils sont mauvais hein. C'est juste que c'est des jeux basés sur l'humour Et j'ai pas d'humour Point de situation blague C'est beau Ça tourne bien visiblement Ah C'est une blague Dans les une blague Leur arène, elle est que dans les deluxe Attends. Quand ils parlent de leur arène, donc ça a l'air très bien, mais ils, ensuite ils parlent qu'elle est dans la deluxe, c'est la deluxe digitale, je sais pas quoi. Here he's pulling out the Thestral, which is part of that Dark Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full full Dark Arts here. Um, That's good. That's what I like going down. But I like this uh, this battle arena. It is a great place to show off um, really combat in a big way because it unlocks some interesting abilities. Ouais, for la formulation était chelou, ça m'étonnerait. Uh, really non, là ils ont parlé uh, du skid qu'on a, mage noir. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? Yeah, so in the in the base game we have ah, uh, two combat arenas normally that and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to Attends, go what? through a difficult combat challenge by ça veut dire y a du coup? in order to euh, une blague Dans le jeu de base, il y a deux arènes, et donc c'est bien, bien une arène qui est réservée à la version de luxe. C'est bon, 
Um, one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is is you come in preloaded with different abilities. Ils enlèvent so, un contenu si uh, tu prends pas la version de luxe. Curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, ah. and they can make choices in order to kind of like add that to their repertoire, and they can also commit to that down. C'est pas un DLC. Like un DLC c'est très différent. La subversion pigeon. The Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all. Moi, ça me. As kind of like a, a test them all. And so it's a chance to kind of like tour and play with the dark arts and decide whether or not that is a path. Je pense qu'ils vont prendre une shitstorm sur uh, sur les réseaux pour ça. But but yeah, everyone has the same ability to explore explore the dark arts. This is just kind of like a way of preview. And again, a great place for us to show off combat in general. Uh, so I think we're gonna jump in here. Andrew's gonna start just start battling. En même temps, depuis le début, ils ont déjà parlé au moins cinq fois de la version de luxe. All right. <laughs> Donc, si vous n'avez pas d'argent, sachez-le, messieurs, vous ne ferez pas ce contenu-là. You'll notice right away, like when we use Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to zero, and we really are trying to honor the way Avada Kedavra works in the game, uh, even in some pretty extreme situations. Um, You'll notice that like the the meter takes up a, a lot longer to yeah, uh, cool kind of down. build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And then there's some some ways that we'll probably talk about to 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 adjust that. But I don't know. I, I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like, we're, like I see like little blue things pop, uh, pop up <laughs> from yeah. the enemies. Also, before, like that. Sign. Well, it's like so in the community we call it the ancient magic sign. I don't know if that's how it's called. Yeah. <laughs> in the game. So Les effets sont très jolis pour le coup. So uh, on the development side and in player facing the game, we reference that as your ancient magic meter. Oh, so it is ancient <laughs> magic. That's cool. Cool. Yeah. So as your as your abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the. C'est rare quand même Niven, non? Kind of history and your own. Après, il y a questline et questline quoi. Um, you start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing uh, throughout the game. Uh, that's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. Um, okay. But whenever you see the R1, or the L1 plus R1 appear over somebody's head, mm -hmm. um, that's an ability to cast a, a very devastating and powerful uh, ancient magic spell oh, to do a ton of damage against the character. Nice, nice, nice. And the way that manifests itself uh, depends on the type of enemy you're fighting. You see you know. a, a wide variety of enemies here un... that are pressuring the player in different ways. You'll notice there's there's uh, abilities ouais, that kind of bubble up under the player as you fight. Yeah, but the pigeons, you know, I generally, what we have in exchange, it's not because we want to play with the statue. And that's actually a good link to the ancient magic in general. And the reason I say that is because no, je refuse de légit de légitimiser ça. You're playing with things in combat, you're playing with doing different abilities, and you can kind of spec into it with your talents. There are different ways to get that meter to build faster and faster. But one of the most effective base ways to build up that meter fast. Non, mec, ça c'est. Je suis désolé, c'est animé, mais c'est débile comme phrase. Ça veut dire quoi Donc à partir du moment où il y a des gens qui achètent, on peut tout leur vendre Non. Non, en fait. Refuse. And then basically that builds up enough that you can attack someone. C'est justement grâce à genre le truc que des gens qui acceptent ça, qui prennent les opes pour acheter des gens, que des jeux, des merdes comme acheter des gens existent. Je me dis, ah, c'est qu'un jeu, on peut le mettre en avant. Dans le monde réel, et il y a quelque chose que seulement vous pouvez voir dans le narratif, dans le monde. Qu'on ne fait pas des DLC de luxe, mais je crois. C'est une autre raison de se mettre sur le bateau, si vous pouvez se collecter ces choses et la première fois que, pour le coup, dans un, dans un jeu, que je vois un truc, un contenu de jeu de euh, réservé à du luxe. J'ai jamais vu ça, j'ai déjà vu des cosmétiques, pas de problème avec ça. Mais effectivement, j'avais jamais vu dans une présentation de jeu Niben où ils assument comme ça, bah écoutez, le contenu là, c'est que si vous prenez à de luxe. Ça prend pas de ça. Et donc, les outils sont potions et plantes que grow in the room of requirement to combat uh, to essentially kind of help you um, defeat enemies a lot quicker and, and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So uh -huh. that is something that basically covers your skin in this like rocky material that uh, reduces the incoming oh, damage that you're receiving. So against big enemies, hard hitting enemies like trolls, um, that's super helpful. <laughs> um, it's so much like he's just destroying. The troll just collapsed from one of the kids. Attends, attends, il vient de one shot le troll. Obviously, we have the Wigan Will potion as well, which increases your health. 
And then we have the focus posing. So when Alan talks about, il n'y a pas de point de vie, j'ai l'impression. Ce qui est chelou, c'est qu'on voit les gars qu'on fait, mais il n'y a pas de point de vie. Bon, après, c'est même chose dans mon stand-up, pourquoi pas. Uh, one thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase um, how quickly your your cooldowns uh, regain. Right. Oh my God. There's just so much like uh, uh, versatility, like in what the J'aime bien le feedback du bouclier. The troll right now, like he's just bouncing around around the arena. He's like not. And the troll makes him move around too, with like. Mm -hmm. And I, I love that our plants are violent. <laughs> yes, and so that's like when we're talking oh, about the off. almost the ah, uh, oui, setup of rouge. the arena. You also have okay. plants that you can fight with, and so we have things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a truly like Hufflepuffian way to approach. <laughs> okay, en fait, il fait de la vanaque de vrai, donc c'est one shot forcément. No, that was super important to us. That there were these like multiple ways. Il y a un gros CD, on le voit la tête de vrai à droite. There's there's a ton of different things that you can use. Uh, the mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cries, enemies uh, in in a radius. <laughs> and another thing I want to call out uh, that we're seeing on the side of the screen here is these these dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know? Uh, and, and so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to uh, have some things over here that may make you use certain plants or certain potions or block more or... Yeah, we mentioned the field guide challenges um, uh, in the prior stream. And the field guide challenges, this is the way that the field guide manifests like challenges for you to do in combat. And exactly to your point, um, we just wanted a way to encourage players to, to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to do. Because there really are so many different ways that you can push talents. Uh, when you see the, the green X's on characters, that's right. and that's kind of a, through your talents, you can unlock this kind of cursing mechanic that sort of like links the fates of these different characters on the battlefield. That way, uh, as you get the, the, as you're cursing different characters, they all begin sharing damage. And so, we have things like Vada Kadava, which is the insta-kill, but if you curse everyone before you insta-kill this one guy, they can all drop dead for that kind of ultimate so cool. golden war fantasy. And so oh my God. <laughs> there, are, there are dark arts fantasies, there's fantasies about being more of a defense against the dark arts character, things like that, that misty step that you see um, occasionally being used on the battlefield. And we can also spec into our potions and plants to make them more powerful and more efficacious. So it's all about which type of player you feel like you are and whether or not you want to play with prep on the fly or with deliberation. And those are all different options. That is so cool because like it's like I see so much like going on on the En gros, donc vous avez à chaque vous avez 16 sorts visiblement et qui sont donc basés sur les boutons du pad. Et selon les boutons du pad, en fait, vous avez donc vous avez ancient magic to be honest feels like much more powerful than just the dark arts. Yeah. And speaking of plants and potions, we are going to be putting the dark arts away, put those unforgivable oh. curses away, uh, and heading to the room of requirement, which is your home Donc within Hogwarts, a personalizable ouais, space uh, that là. actually has some utility ah, non, well, to okay. brew things and grow things and uh, mm. uh, also care for some beasts. <laughs> All right, Andrew's got us in the room of requirement, uh, wearing, we, we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. Um, and, and I think that's a, a good jumping off point, jumping off point, uh, <laughs> for uh, the personalization of the space as well, not just your character and, and the visuals of your character, but actually this space is a, a place that you can make your own. Um, yeah, it was super important to us that this space really did feel like um, your reflection uh, as a wizard. So you can change the architecture in here. What? Uh, <laughs> different themes throughout, uh, starkly different themes, uh, to really just hammer home that this is, this is yours. You oh my god, <laughs> what? <laughs> this is beautiful. We never expected that to be, oh my god. That's the thing is not only can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects uh, into this space, as you can see. So. Je sais pas, ça m'étonnerait. Ça serait très con. Je trouve ça très con. Just a bunch of little things that really flesh out the space and bring it to life. Oh my god, because like we we had le game pass a ses qualités, mais aussi doit aussi avoir ses limites. That's what you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like, there's a furniture store. Yeah, so we call them conjurations. Uh, and the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls in Hogsmeade. Um, but also as you engage in different types of gameplay throughout the world, you'll be rewarded 
with uh, different objects. That's so cool. And you change color? Mm -hmm. You can change the color, you can change the size of it, and you can place it basically anywhere. Oh, oh my god, you're so tiny. <laughs> it's like for baby Niffler. Ah, ben Snow, là, j'ai envie de dire. Le système 2 est designé. Ça me donne le temps de plus tard. Et donc, vous avez le magical effet de le mettre dans le monde. You're actually doing this in the world as your character. Tellement fou, ils sonnent tellement faux aussi. The way you blended like that gameplay with the design of personalizing the space. Oh my god! Like, and I love the animation how it like appears. You know, like it's not just like there. It's like it almost like it operates. It is really quite beautiful, and that was the thing is we wanted that to look as like realistic as possible. Like you know, like it's not just like there. It's like it almost like it operates. It is really quite beautiful, and that was the thing is we wanted that to look. Really nice because the magic in the Wizarding World is everywhere. It's it's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that whimsy in the space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things, alors je t'avoue que je pensais pas qu'il ferait du housing dans la salle sur demande. Pas trop le principe, mais bon. Pas trop le principe, mais bon. Planting pots and potion stations, and you could change the look of those as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants and growing your potions. Right, 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 right. So while you're also doing these uh, like kind of nurturing-based activities, this is also the space uh, where you would bring your gear, gear to be identified and gear to have um, like crates put on it, which I believe Alan can talk to. Oh, yeah. Um, Peut-être, je I, sais we pas. We keep bringing up appearance and, and how it looks. And, and on a, like a, in the game, you can look like anything you want to whenever you want to. Um, but the player will be finding different types of gear that we call it uh, as you progress through the game. Mm -hmm. And essentially, we just know that that clothes and different items in the Wizarding World can have different magical properties. And as you uh, as you explore uh, and as you adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding ouais, different pieces de, of gear ça, de, de um, hub, that de have craft. different abilities, and that can help you in your journey and are a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a wizard. Oh, and so it's a huge list. <laughs> and not all the time. Uh, whenever, whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know. On a des traits qu'on peut mettre sur le stuff en fait pour créer un build. And so okay. there is a station inside of the room of requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure, uh, called an identification station, where you can actually bring that that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right. Yeah. That's so cool. <laughs> and then as the space advances even further, and the space will eventually uh, build some new uh, recipes, you know, like like Mackenzie's talking about, all these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to one. essentially customize exactly which magical properties are on your gear, and take any piece of gear and adjust its properties and tweak what it does. And I mentioned earlier that that you can make anything look like anything. The collection of of cos uh, of um, appearances we call it, mm -hmm. or um, cosmetics we've been referring to it. Right. Donc, on peut mettre des perks, par exemple, de réduction de dégâts subis contre les familles, c'est le Jax. Par exemple, là, contre les araignées. C'est cool. En fait, on met des traits sur nos vêtements. Les perks, en fait, on les met sur nos vêtements, donc sur nos gants, sur notre écharpe, sur notre pull. Et en fait, on met des traits sur nos vêtements, donc sur nos gants, sur notre écharpe, sur notre pull. Je souhaite être un vieux con, Ben, en fait. Mais à partir du moment où tu dois étudier quelle édition tu dois prendre pour avoir le contenu que tu veux avoir, ça me fait mal au ventre rien qu'y penser, tu vois. Yeah, and so you'll notice that it's very much like this. 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 Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits in the future are based on the beast care section. So this is where we get into the beast care section, which is inside this vivario. Oh, I know the beast care section. 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 Oh my god, he's just like a... Un peu à la, aux animaux fantastiques. <laughs> they're so they're cuddling. <laughs> oh my god, they're together. Oh, that's so cute. They're adorable. And so part of Beast Care uh, is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they can, they'll give you their, their magical ingredients. So Mooncalf fur, um, Niffler fur, etc. Uh, that can then be used in your, in your gear. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animals you get some fur <laughs> leftovers that's so oh my 
God. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the Overland, you can find these beast dens uh, and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them <laughs> food as well uh, and to build that relationship with, with your beasts. In addition to be able to care for beasts, you can actually uh, conjure things in this space as well. Uh, the house, the cottage. Yeah, <laughs> right. <laughs> And so we have like a lot of little ornaments uh, in this area. And a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization uh, of this space. Oh my goodness. No, this is like, I'm going to spend eight hours just designing <laughs> this. Je suis désolé, là, j'ai envie de le tuer. Hein. Pour le coup, c'est très mignon, là, en jeu. Hein. Mais euh, là, le Ben Snow, j'ai vraiment, vraiment des envies de meurtre. Il me tend, je vous jure, il me tend. Peut-être parce que, je sais pas, ceux qui parlent pas anglais, vous comprenez pas, mais c'est... But there's also, we, we were saying inside uh, as well, is there's a utili uh, okay. utility aspect to it too. Oh. So as you uh, progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to ah, speed ben up Snow. your process. Bon, so one of them, for example, is the food processor, which uh, it allows for the beasts in the space to automatically get feed. So you don't have to do it manually. Uh, and so you're, you're really building the progression for yourself here. Um, in addition, there's also a toy box where you, oh, can, <laughs> where you can play with your beasts. And you'll see here, yeah. So you can, um, there's a bunch of toys in it, uh, and each beast has their own favorite toy. So as you can imagine, the moon calf really likes the moon ball, uh, or the knee ball <laughs> as like a little cat really likes to chase the yarn ball as well. Right. <laughs> and they're oh, super right. cute. Leur stream oh est dégueulasse, mais visuellement, le jeu a so effectivement l'air très très joli. Hein. C'est l'Undertale. <laughs> And the big thing we really wanted to hammer home uh, is that the world is a dangerous place. And so by going and rescuing these beasts and bringing back them back here uh, and caring for them, you're really helping helping them out. There's poachers in the overland uh, who want to who hunt these beasts for their material. Donc là, ils sont yeah, vraiment grandement inspirés comme des animaux fantastiques. Bah, comme elle explique, le but du jeu, c'est de ramener les créatures, c'est pas que la collectionniste, c'est pour les protéger justement de tous les braconniers. Quoi. Uh, you could actually name them as well. Il te donne des composants quand tu as établi un bon lien avec eux. En fait, tu dois c'est ça que tu veux personnaliser. En gros, plus tu as établi une bonne relation avec eux, plus tu peux avoir les compos qui vont être cool, notamment ici pour ton staff. Bruce. <laughs> Good name. Nice. Uh, you know, we, we've, we've created this really nice space, and, and uh, you, you can get additional vivariums, correct? Uh, it's a different kind of aesthetics and looks to where you're keeping yeah. your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. So as you progress through the story, uh, you will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow themed, um, big, open, bright, uh, but there's other ones, say like a swamp that you might encounter. Um, and it's really a visual effect to, uh, and more space for, for your people. Oh, so it's like those, so when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yeah, that's exactly what right. cool, ah. oh, you're talking about. Oh, you put Oh my goodness. It's been a long time. And another thing with the, the Beast Care that I think is, is great, uh, you know, tying bouton. back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a, a method of travel, it's, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like Beast Care isn't just this, this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and, and integration to yeah, everything connects. Everything. So as you progress through the missions, you'll expand the space. Um, as you earn resources, you'll go into Hogsmeade and, and use them to uh, unlock the gameplay here and, and unlock new conjurations and different things to play around with. In the open world, uh, it's in those different um, in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps. J'avoue que moi, j'ai pas ce truc de, de housing solo. J'ai pas cette passion. C'est très beau pour le coup. Hein, mais... C'est vrai que j'ai jamais eu trop le. J'ai jamais eu trop le kiff pour ça. Ce que je trouve cool pour le coup avec housing, c'est le partager. C'est pour ça que j'aime bien ça sur la MMO. C'est justement de le, par le partager. Quoi. Partager les idées, partager les envies, etc. Quand c'est en solo pour le coup. Après, je pense qu'il y a peut-être des gens qui aiment bien, comme les Sims. Hein. Les Sims, c'est un jeu solo. Hein. Et euh, les gens adoraient les Sims, donc il euh, y a clairement une population pour ça. Quoi. There are more uh, kind of mysteries to discover and things to discover out in the world 
Là où, par contre, suivre une trame narrative, redécouvrir un gameplay, euh, explorer, euh, ça, il n'y a pas de souci. Dans un jeu solo, il n'y a pas de, pas de problème du tout, au contraire. Il y a un truc sur lequel je rejoins Mr. Cringe, c'est que tout est très fluide, je trouve. Dans le sens où, euh, dans les animations, dans les invocations, quand il place les différents éléments, c'est vrai que je trouve ça très fluide, très assez intuitif. And that's just the tip of the iceberg. We've got more for you to discover and find on your own. Thank you for so much for being here. Thank you for okay, watching. Hogwarts Legacy is available for pre-order now. It releases February 10th with 72-hour early access for owners of the Collectors, Deluxe, and Digital Deluxe Edition. We're going to wrap things up, but first we've got a little surprise for you. Bye. Ça pareil, et ça pour le coup, Niben, tu ne pourras pas le contraire, ça fait depuis de, des années que je stream, que les années que je le critique. C'est vrai qu'attendez, attendez. On a un jeu solo. On a un jeu solo auquel, si vous raquez, vous pourrez jouer trois jours avant tout le monde. Pourquoi Le premier qui me répond pas ce que ça marche, je ban life. Je préviens. Pourquoi ah, Ça me donne pas envie d'acheter. Hein. Ça ne donne pas envie de soutenir ça, quoi. Je sais pas quoi en penser. Hein. Parce que on peut pas ne pas, on peut pas quand on prend un jeu ne pas prendre son modèle économique en compte et la, la gestion du jeu. Ok, c'est pas possible. C'est à que soit quand le jeu n'a rien de spécial côté modèle économique, tu achètes ton jeu, il n'y a pas de micro transactions rien, un jeu solo par exemple, basta. Ok. Tu achètes ton jeu, tu y joues, fin de l'histoire. Là, dans ce cas-là, on doit se concentrer que sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans le jeu. Gameplay, game design, level design, qualité technique, direction artistique, euh, OST, sans, euh, feedback, euh, trame narrative, storytelling, bref, tout un tas d'éléments qui font euh, qu'un jeu est un jeu. Bon. Mais à partir du moment où il y a un modèle économique particulier qui rentre en place, avec visiblement tout un tas de choses à, à prendre en compte... Euh, donc on doit décider, est-ce qu'on prend la collector, est-ce qu'on prend la deluxe Si on prend la deluxe, donc on a plus de contenu, et en plus on peut jouer en avance. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, c'est-à-dire que les gens qui ont moins d'argent ont accès à moins. Un jeu, c'est un jeu. Pourquoi est-ce que quelqu'un sur un jeu solo qui a moins d'argent devrait acheter à moins Dans un MMORPG, vous avez moins de temps, vous avez moins de skills, vous n'avez pas accès au même contenu, vous le payez pareil, je trouve pas ça déconnant. Vous avez qu'à être meilleur. Basta, c'est comme ça. Mais globalement, tout le monde paye la même chose. Vous payez votre jeu et voilà, on est tous égaux là-dessus. Le contenu, il est là. C'est vous, juste vous qui n'êtes pas assez bon pour exceller, mais le contenu, il est là, accessible à toutes les personnes qui veulent y rentrer. Si vous faites souiller la gueule par un boss, c'est juste que vous avez juste à, vous avez juste à give good. Bon. Là, ils ne font pas de, la, ils font pas de la, la discrimination de skill, ils font de la discrimination monétaire. Euh, alors, ça, c'est encore autre chose, Nessie. Oui, sur le numérique, mais... Admettons qu'on vit dans un monde où on, peut, on a le, tous les jeux de Day One. Donc, en gros, tu dois donc tu auras des gens effectivement qui vont pouvoir y jouer, pouvoir y jouer trois jours avant. Je t'avoue que moi déjà sur le Stark, hein, ça me gonflait globement, en plus c'était un mémoire RPG, donc il y avait une notion de compétition. Donc ça, ça me gonflait, euh, je l'avais énormément critiqué à l'époque de le Stark, parce que le Stark est un pet-win, peu importe que ce soit un bon ou mauvais jeu, c'est un pet-win. Là, ils font ça maintenant sur les jeux solo, c'est-à-dire que le jeu est 100% solo. Je comprends pas. Je... Non, bah non, j'ai rien à dire, les, les gens sont en mode fanboy, hein, très bien. C'est... Non, on peut pas juste y jouer tous en même temps en fin de l'histoire et avoir tous le même contenu. C'est si fou que ça, en fait, de demander ça. Euh... Là, pour l'instant, j'ai zéro envie d'y jouer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Euh, genre zéro de chez zéro. En tout cas, pas Day One. Et, euh, et j'ai envie de... Juste... Voilà, c'est ça que Day One... Si, en plus, si le jeu demande une connexion online, qui vont se faire éclater côté serveur, il faudra voir ce qu'elle donne côté bug ou autre. Ouais, Bon, c'est une des questions d'ailleurs qu'on m'a posée, c'était l'optimisation euh, euh, qu'il en est. Alors attends, on va voir ça. Euh, PC, Requirements, Hogwarts, Legacy. Parce que si c'est pour que ça fasse un deuxième cyberpunk. Euh... Euh, donc euh, sur PC, ils veulent quoi En minimum, requise, un processeur 8000, euh, i5 Uni400. Non, c'est des conneries, ils ont mis ça au pif, parce que là, c'est un exacord. Donc, partie du principe, vous avez besoin d'un hexacore, genre un 3600. 8Go de RAM, j'y crois absolument pas non plus. Je pense que ça, c'est comme New World qui met 8Go de RAM. 
partez du principe sur 16. Ça, j'y crois pour la CG. Une 1110, c'est énorme. Donc, en 1080p, ça, c'est cohérent. Un SSD, voilà. Obligé. Donc, en gros, comme New World, un Hexacore, 16 Go de RAM, une 1060 et plus, voilà, même 1110 et plus, et un SSD, globalement comme New World. Mais je, je trouve ça... Alors, pour le coup, ça limite, on a, en tant qu'influenceur, en tant que streamer, pour le coup, pas on n'a pas d'accès avant, on a, on a les jeux avant, on a le droit de les streamer à partir du moment où l'embargo saute et tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas une quête, en fait, il y a du contenu, c'est pire que ça, une, juste une toute petite quête, enfin là, c'est... Ça me... Et le recommandé, on est sur un octocore 1080, ouais, bon... Ça, hélas, pour le coup, c'est très répandu. Hein. C'est selon le chèque hein, que telle ou telle plateforme a filé, hein, ni plus ni moins. Je suis euh, IP-3000, hein, pour le coup. Et je suis pourtant un gros, gros fanboy d'Harry Potter. Hein. Je veux dire, je suis le genre de mec... Tu peux me la donner, s'il te plaît La baguette. Je suis le genre de mec hein, qui... Euh... Euh, J'ai été au studio Harry Potter à... Alors, pour les avant-premières, mais pas tout... rarement tout le jeu qu'un J'ai été pour le studio Harry Potter à Londres. Je suis, voilà, je suis le genre de mec à m'acheter la baguette de sureau. Euh, je suis le genre de gars à voir euh, des fringues et tout Harry Potter, cravate, t-shirt, short, tout le bordel. Hein. Je suis un gros fanboy, je suis un pigeon 3000. Hein. Surtout le tableau. J'ai le tableau de Jean Hogwarts. On a, dans le... Ça, on a acheté un tableau à Londres qu'on a dû ramener en France. Très relou, un grand tableau. Star, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis un pigeon hein, pour les trucs. Aucun problème. Mais c'est vrai que, bah, tiens, là, on le voit en gros. Hein. Quand on voit leur... Euh, euh, voilà, arène de combat de match dans le cosmétique. Le, le cosmétique, ça ne me choque pas. La monture, ça ne me choque pas trop non plus pour les, 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 les trucs. Mais c'est vrai que l'accès anticipé, plus du contenu pur. Voilà. Bisous, Laure. Bonne soirée. Au plaisir quand même de, de te revoir. Et merci encore d'être passé. Ça faisait très, très, très longtemps. Je ne savais même pas qu'il y a du foot ce soir. C'est qui contre qui ce soir La France contre le Maroc. Bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on gagne ou qu'on perde. Il y a des bagnoles qui vont être cramés. Hein. Très bien. Euh... C'est la demi-finale De quoi Ah, la Coupe du Monde. D'accord. Mmh. Je suis... Euh... Voilà. Je... Ça, me... Ça me déprime. Euh... Ceux qui ont va mettre fin aux vidéos. Merci de m'avoir suivi sur YouTube. Voilà, donc, euh, pour euh, Hogwarts Legacy, je ne ferai clairement pas des One. Je... Chacun fait bien ce qu'il veut. À mes yeux, c'est en tant que consommateur qu'on peut justement faire la différence et éviter ce genre de produit, en tout cas éviter de les soutenir. Pour ma part, je le ferai un jour, quand il se prendra une bonne, une bonne réduction à 50%, qui se suivra très certainement, comme dans tous les jeux, hein, dans les six mois qui suivront. Et là, on pourra découvrir selon ce qu'il en est. Mais là, j'ai juste l'impression qu'ils ont fait peut-être un bon jeu, mais avec énormément, en fait, de possibilités de soutirer du fric aux au fanboys. Et je suis désolé, je suis un fanboy, hein, mais, euh, et mon argent, je le donne avec grand plaisir. Je ne suis pas un rat, je ne suis pas un pingre. Je suis un pigeon 3000, il n'y a pas de souci. Sur New World, j'aime bien acheter des skins et tout. Mais là, j'ai l'impression que c'est... J'ai vraiment eu un côté malsain. C'est-à-dire que quand, dans un, show, un simple showcase, ils répètent à plusieurs reprises, je dirais, de tête 4 à 5 fois... Il, faut, il y a ça dans la Deluxe, il y a ça dans la Deluxe, il y a ça dans la Deluxe, il y a ça dans la Deluxe. Les gars, vous êtes censés votre, votre vent jeu, même pas, une iter, pas, une, un, exemple, pas un, un modèle de votre jeu, juste vendre, mettez en avant votre jeu. Si vous avez un bon jeu, il n'y a pas besoin de Deluxe, de collecteur ou autre. Il y a juste besoin de, de vendre votre jeu. Merci sur YouTube et bonne soirée.